小宝贝阿拉，给你带了件衣服，一会儿换上啊。你不知道当时我为了救你，可把我急坏了。我我上厕所。哎，雪叔那条短信什么意思啊？是他拿我手机发给你的。我一直以为他想杀了我，可没想到，他把事情做这么绝，把我打晕了，拿我的手机给你发短信，就是为了不把我卷进去。这可能也是他仅存的一点善意吧。哎，不对，他为什么给我发短信？他认识我吗？不认识。可能因为这个。遇到什么困难，别一个人闷着。有什么事儿，第一个告诉我。哎，一定要第一个告诉我。知道了。我电话啊，背下来，背不下来点收藏，按一下就能找到我。李佳，我真没想到你把我当最好的朋友，我太感动了。哎，我一直都把你当朋友。好了，哎，哎，谢谢。你怎么样？没受伤吧？啊，学校都全开了。啊，我没事。其实高阶这 case， 你卷得这么深，是因为那个精神失常的女人吧？怎么样？现在有什么结论吗？其实蓝叶生活很不稳定，职业很不稳定，人际关系也非常紧张。最重要的是，他儿子的去世。对他形成了巨大的打击，这些因素都导致他最后精神失常。陈教授，我在想，相比于遗传，后天的环境因素，是不是在精神分裂当中扮演了更重要的角色？其实，在高阶生活的这段时间，有好几次，都让我想起小时候的生活。因为小的时候我母亲生病了，所以我们从小就被人耻笑。被人欺负，生活的非常压抑，所以我甚至在想，如果我哥能像我一样，十几岁的时候能有一个好的环境来读书，是不是就不会患上精神分裂了？可你现在已经换了个环境了，你要担心什么？未知的事情，不做假设，也不下结论。有什么异类，随时下来找我吧。陈教授，能成为你的学生，我很荣幸。终于，我开始融入新的学习生活了，周围的环境越来越熟悉。香港对我来说，似乎不再是一个陌生的地方。我很庆幸当时申请了这个学校，成为陈明轩的学生。他总说，不要假设未知的结果。离我二十四岁的生日就剩几个月了，我会是什么结果呢？我现在似乎不再那么恐惧了。你那么着急找我干什么？解决问题，非常严重的问题，非常非常严重。上学期我刚转学回来，我成天都泡在解剖室，本来一切都很正常。
可直到这几天，解剖室发生了一件非常诡异的事情。上学期期末，我做学年论文，发现有句大题老师非常的特殊。由于新学期还没有正式开学，我就提前向系里打了申请报告。我跟两个同学一起去解剖室，从每天下午四点到晚上十点。一开始什么事情都没发生，可到了第三。